ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള മീൻ മുളകിട്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മലബാർ സ്റ്റൈലിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മീൻ മുളകിട്ടത് റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മീൻ മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മീൻ മുളകിടുമ്പോൾ അത്ര ശരിയാകുന്നില്ല അതായത് കട്ടിയില്ലാതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മീൻകറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് മീനാണ് കേട്ടോ ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചൂര വെച്ചിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടത് എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാളൻ പുളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം മലബാർ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അധികവും വാളൻ പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ചെറിയ പീസാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ വലിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറിയ തീയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ മസാല പൊടികൾ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പൊടികളും ഈ ഒരു മീനിലേക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണിലും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കുമിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും കട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് ഈ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ടും പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ചെയ്താൽ നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് തക്കാളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ പൊടിയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി അടിച്ചെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മൂടിയൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ മേലിലൊക്കെ തെറിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുളി നന്നായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളി വായിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീനിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ മീൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മീനിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മീനിൻ്റെ പീസിൽ അതാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് അപ്പോൾ പീസെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മീനിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഈ മീനൊന്ന് വേവുന്ന ഒരു സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം മതിയാവും മീന് വെന്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മീൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ അത് ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ തണുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതിലും നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് കുറുകി വരികയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് തണ്ട് തറ കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് തിളച്ചോളും മൺചട്ടി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചിന് മിനിറ്റ് ശേഷം തുറന്നെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഈ ഒരു കറി ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പൂളയുടെയും കപ്പയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു മീൻ മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മലബാർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് കറി റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ